അപ്പം എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസമാണ് അല്ലെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മോഡലാണിത് അപ്പം ഈ പ്രിസത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ചുറ്റിലുമുള്ള ഏരിയനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് ഏരിയയും കൂടി ചേർന്നാൽ അതിനെ ഇത് രണ്ട് ബേസ് ഏരിയാസ് ആണ് ഏ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എത്ര ഫേസസ് ആണ് എത്ര ഫേസസ് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അഞ്ച് ഫേസസ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഇത് തേർഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ഈ മൂന്ന് ഫേസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇത് ആദ്യത്തെ ഫേസ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇത് തേർഡ് ഫേസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫേസസ് മൂന്ന് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ആണ് എന്തിനുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് സോറി ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസത്തിന് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് സൈഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബേസ് ആണ് അല്ലെ ഇതൊരു ബേസ് ആണ് ഇതും ബേസ് ആണ് അപ്പം മൂന്ന് ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസത്തിന് മൂന്ന് ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ലാറ്ററൽ ഫേസസും രണ്ട് ബേസ് ഫേസസും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏരിയ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏരിയ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ഏരിയയും പെരുമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കൊള്ളുന്ന അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇതിപ്പം ഒരു റൂമിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര ടൈൽസ് ഇടണം എത്ര ടൈൽസ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഏരിയ ആണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളുന്ന അളവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്ര നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ ഈ ഒരു പ്രിസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര പേപ്പർ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ സൈഡും ഈ നാല് സൈഡും കൂടി എത്രയുണ്ടോ ഇവിടെ ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെൻ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബൗണ്ടറീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള അളവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ ആൻഡ് ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഏരിയ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ലാറ്റർ ഫേസസ് ആണ് ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസത്തിനുള്ളത് സോ ഇതിന്റെ ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സൈഡ്സിന്റെയും സം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കണം ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് എടുത്തു ഈ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഷേപ്പിലാണുള്ളത് ഇപ്പം ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് അല്ലെ അടുത്ത സൈഡ് നോക്കാം ഇതും എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് തേർഡ് സൈഡോ ഇതും റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് അപ്പം മൂന്ന് ലാറ്ററൽ ഫേസസും എന്ത് ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ മൂന്ന് ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഏരിയയും പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ബേസ് ഏരിയയും കൂടി കൂടി ചേർന്നാൽ അത് എന്തായി ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സർഫേസ് ഏരിയ ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോ
and height 12 cm. Pine and the height. Alla, e pipe in height of 3 and 12 cm. How much paper is required to make such a pipe? Angri an angle, e your pipe namuka. In the Akanamangil, Namketra paper, Ashima Vidum. Our number Parnit and Etra paper, Ashima Vidum, and the Kachodiki and the number and the Riking and Rudikin Divera, area Iricum, contributing Divera. Engan number within the area contributing in the Lanini, Parambona. Punamada, textbook activity, first activity, page number two hundred and two, two hundred and two, one over in the page number, first activity, the base of a prism is an equilateral triangle. Le, the base of a prism is an equilateral triangle. One prism, we will say that the base of a <coughs> prism is an equilateral triangle of perimeter 12 cm. We will say that the prism is an equilateral triangle. We will say the base of a prism is an equilateral triangle. We will say that the base of a prism is an equilateral triangle. We will say then the moon side is the moon side of the moon side of the perimeter of the perimeter is equal to 12 and angle side of 3 arikyum, 12 by 3 is equal to 4 and the side of the moon 4 and the moon side of the height is 5 cm height is 5 and the height is equal to 5 and the height is equal to 5 and what is its total surface area Alla, TSA TSA is equal to TSA is equal to uh, lateral surface area LSA any area of the LSA LSA plus 2 base area LSA plus base area in LSA and or in the LSA and or in the Ningla Palojikana LSA and the Arikum 12 on angle Namkariam sides at 3 and 4 on a lap LSA and or in the Arikum LSA number of children LSA and or in the Arno base perimeter base perimeter into height Base perimeter is 12 cm. So 12 into height is 3 height 15. Aana. Base perimeter is 12 into 5 60 square cm. Aana, and the LSA is 12 into 5 60 cm. Base area is 12 into 5 60 square cm. Base area is 12 into 5 60 square cm. Base area is Base area Base area is 12 into 5 Base area is 12 into 5 Base area is area of equilateral triangle. Parandu, equilateral triangle because the base is equilateral triangle so this base area is equal to the area of equilateral triangle the area of equilateral triangle is the area of equilateral triangle the area of equilateral triangle is the area of equilateral triangle root 3 a square by 4 so we have to do root 3 a value so we have to do side 3 is 4 by 4 4 square by 4 is equal to root 3 into 16 by 4. We will cancel it. 4. Then we will 4 root 3. This is the base area. We will have to the base area. We will have to base area. We will have to the formula. We will have to apply the formula. TSA is equal to LSA. LSA is equal to 16 plus 2 into 4 root 3. We will have to apply the root 3 value. 2 into 4 into 1.73. 1.73. Point multiply 4 3s are 12. Carry 1. Sun 4 is 28 plus 129. 1 4s are 4. 5 6. 692. 692 and the point is pointed. Another one another. Dend the place. Karna question leave it. Dend the place in turn pointed. Other one divided number and the place right in the left lake. Like Dend the place move the one pointed. So 60 plus. 2 into 6.92. Any 6.92 in a number of thrown to multiply chain up? 2 on to multiply chain up. 2 2 sub 4, 9 2 sub 18, 1 3, 8 4. Ethra place any pointed enough? Evading and place a guy pointed enough. So 60 plus 13.84. Any in the enough? Either in a number of 60 on the add a enough. 60.00. 4 8 3 7. Number answer and one seventy three point eight four. This number is TSA seventy three point eight four seventy three point eight four square centimeter. Now, this is a very important chapter. Now, this is concept and the math of the TSA. Now, this is the next question.
അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഇതാണ് ടു ഐഡന്റിക്കൽ പ്രിസം വിത്ത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് ബേസ് ആർ ജോയിന്റ് ടു ഫോം എ റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസം ആ ഷോൺ ബിലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം ആണ് ഇതേപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം കൂടി കൂടി ചേർന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ടു ഐഡന്റിക്കൽ പ്രിസം വിത്ത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആസ് ബേസ് ആർ ജോയിന്റ് ടു ഫോം എ റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസം രണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതേപോലെ ഒരു പീസ് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കി ഇത് കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഏരിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റെക്ടാങ്കുലർ പ്രിസത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം എൽ എസ് എ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ എൽ എസ് എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ എൽ എസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്താണ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ വരിക നമുക്കറിയാം ഒരു സൈഡ് ഫൈവും ട്വൽവും ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ട്വൽവ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് എൽ എസ് എ എൽ എസ് എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് ബേസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അടുത്തത് ബേസ് ഏരിയ ബേസ് ഏരിയ ആദ്യം ഒരു ബേസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ബേസ് ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ട്വൽവ് ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും വരിക ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ ട്വൽവ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഫൈവ് സാർ സിക്സ്റ്റി ആണ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക ഏരിയ വരിക ഇനി നമുക്ക് ടി എസ് എ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ടി എസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എൽ എസ് എ പ്ലസ് ടു ബേസ് ഏരിയ ബേസ് ഏരിയ എൽ എസ് എ എത്രയാണ് എൽ എസ് എ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് വരിക നമ്മുടെ ടി എസ് എ വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ വാട്ടർ ട്രഫ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ പ്രിസം ഹാസ് ട്രപ്പിസോഡിയൽ ഫേസസ് അല്ലേ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരു എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രിസത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഷേപ്പാണ് ട്രപ്പിസിയോഡിനൽ ഫേസസ് ആണ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ ബേസ് ആർ ഷോൺ ബിലോ അല്ലേ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എ ബേസ് ആർ ഷോൺ ബിലോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ ബേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ബേസസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബേസസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആണ് ഒന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പിന്നെയോ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ സോറി ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രഫ് ഈസ് എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പെയിൻറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറമേ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹൗ മച്ച് ബുഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹൗ മച്ച് would be the cost of 100 rupees per square meter ഒരു മീറ്ററിന് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും 
ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പെയിൻറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലും പുറത്തും എന്ത് ചെയ്യാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് രണ്ട് ബേസസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇതേപോലെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പാണ് ഇതേ ഷേപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിൽ അല്ല അടിഭാഗം നിൽക്കുന്നത് അത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും മുഗൾ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര ബേസസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ട്രഫിന് രണ്ട് ബേസസും രണ്ടല്ല രണ്ടും ഒരേ പോലത്തെ ഒരേ പോലത്തെ ഫേസസ് ഏതൊക്കെ ട്രപ്പീസിയം ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് ഫേസസ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് അതേപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല ഇതെന്ത് ഷേപ്പാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് രണ്ട് ഫേസസും അടിയിൽ വേറൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾസും രണ്ട് ട്രപ്പീസിയോ ആണ് എന്തുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ സൈഡ് സൈഡ് ഫേസസ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്തായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക ടോട്ടൽ സർഫേസ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഏത് സൈഡ് വേണ്ട ഏറ്റവും മുകളിലെ സൈഡ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഫേസസിൻ്റെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഈ സൈഡ് ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെ ഇതേപോലെ എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഫേസസ് ട്രപ്പീസിയം ഷേപ്പിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകും ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് സി ഡി ഇനി നോക്കാം ഇത് ഇ എന്നും കൊടുക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം എ ബി ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇ എഫ് എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇ എഫ് എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ഈ സൈഡും ഇ സിയും ഡി എഫും എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇ സിയും ഡി എഫും എത്രയായിരിക്കും ഇ സി എത്രയായിരിക്കും ഇ സി ഇ സി ഇക്വൽ നോക്കണം എത്രയായിരിക്കും ഇത് സെവൻ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി പോയാൽ എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ സൈഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈ സൈഡ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഈ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ആണ് ഇത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർട്ടി ഇത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പൈതകോറ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ എഡ്ജ് കിട്ടും ഈ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അതായത് ഈ അടുത്ത ഫേസിൽ വരുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എവിടെ പൈതകോറ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഏത് കണ്ടുപിടിക്കണം സി ബി എങ്ങനെയാണ് സി ബി കണ്ടുപിടിക്കുക സി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഏത് സ്ക്വയർ ഇത് ഹൈപ്പോർട്ടനേസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫോർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ സീറോ ടു ടു സാർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു വൺ ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് ബാക്കി വൺ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എത്ര പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞ് പോയിൻ്റ് ഇടണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞ് പോയിൻറ്റ് അപ്പം വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്
സിക്സ്റ്റീൻ വരെ പോകും അല്ലേ അടുത്ത സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ആണ് ഫൈവ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവും പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ സെവൻറ്റീനേ ഉള്ളൂ സോ ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ക്യാരി വൺ ഇനി വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോർ നോക്കണം ഈ ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കണം ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് വരിക എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഇവിടെ ഏത് നമ്പറാണോ എടുക്കുന്നത് ആ നമ്പർ തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ നമ്പറും ഈ രണ്ട് നമ്പറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ കുറവുള്ള നമ്പറോ കിട്ടണം ഒന്നുകൂടി പറയാം ആദ്യം ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കണം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ചേർക്കുന്ന നമ്പർ തന്നെ എവിടെയും കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും സർക്കിൾ ചെയ്ത ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടണം നോക്കാം നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഞാൻ എയ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും വണ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഏത് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു വൺ നോക്കാം വൺ വൺ സാർ വൺ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനിയും വലിയ നമ്പർ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആക്കിയാലോ ടു ആക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എടുക്കണം എയ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു 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 സാർ ഫോർ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോവുമോ ഇല്ല അവിടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്തേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എടുത്തു ഇവിടെയും വൺ എടുത്തു ഇനി എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ എയ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് എന്ന് വൺ പോയ ഫൈവ് സെവൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കോമെട്ട് തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് താഴേക്ക് ഇറക്കിയിടണം അപ്പോൾ സെവൻ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഏത് നമ്പറാണ് ഏത് നമ്പറാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടി വൺ കിട്ടി അല്ലേ ഫോർട്ടി വൺ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫോർട്ടി വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ ആക്കണം ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി സാർ എയ്റ്റി ടു അല്ലേ ഇനി എയ്റ്റി ടു എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി ടുവിൻ്റെ ഇവിടെ ഏത് നമ്പറാണോ എടുക്കുന്നത് ആ നമ്പർ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതണം എന്നിട്ട് ഈ നമ്പറും ഈ മൂന്ന് നമ്പറും കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുക നോക്കണം എങ്ങനെ കിട്ടും നോക്കാം നമുക്ക് എയ്റ്റ് ടു ഞാൻ ആദ്യം ടു എടുത്തു ഇവിടെ ടു എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടു എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എടുക്കണം ടു ടു സാർ ഫോർ ടു ടു സാർ ഫോർ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ പറ്റൂല ഇനിയും വലിയ നമ്പർ എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് എടുത്താലോ ഫൈവ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് 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 സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ട്വൽവ് ഇൻ ടു ക്യാരി വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും വലിയ നമ്പർ എടുക്കാം ഇനി സെവൻ എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ എന്തെടുക്കാം സെവൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻ എടുത്ത് നോക്കാം സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെയും സെവൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ 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 സാർ ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർ സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ക്യാരി വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇനിയും വലുതെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അപ്പം ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സാർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം എയ്റ്റ് ഇവിടെ എന്തെടുത്ത് നോക്കണം എയ്റ്റ് 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 സാർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബാക്കി ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ സാർ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഇൻ ടു ക്യാരി വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിലും വലിയ നമ്പർ നമുക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ടു ഇനി നമുക്ക് നയൻ എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ നയൻ നയൻ സാർ എയ്റ്റി വൺ ക്യാരി വൺ നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബാക്കി ടു നയൻ എയ്റ്റ് സാർ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം നയൻ എടുക്കാം അപ്
area of two bays. But we are going to the base of the trapezium. We are going to the base of the trapezium. We are going to the base of the trapezium. Half h into a plus b. Now, half h into a plus b. 40 into a plus b. 50 plus 75. Now, we are going to the area of this area. Now, we cancel it. 20. 20 into 125 2500 square centimeter. This is the base faces. We have the base perimeter. We have the 2500. We have the base perimeter. We have the base perimeter. We have the base perimeter. We have the 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 2 is equal to 5000. 5000 square centimeter is the same. Any other side sides and rectangular sides. Rectangular faces are the same. This is rectangular. This is the opposite side. This is rectangular. Area of 2 rectangular faces. Area of 2 rectangular faces. This is the same. 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 So, this is 80 and this is 41.9. Area, area is equal to 41.9 into 80. Is equal to 81. Area of 2 rectangular faces. 2 rectangular faces in the area. 2 into 41.9 into 80. That is 57056. Square centimeter. That is six seven zero five point six six thousand seven hundred and five point six square meter. And the area. This pole at the. This is opposite area. Face area. This is the other side. This is the base side. Base at the base. Area of one base. Area of one base. Area of one base. Base face. 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 Base Number height is 40. So, <coughs> varyo, 40 into 80 is equal to 3200. This is 3200 square centimeter. Now, base face is uh, 50. Anala. Base is 50. This is the base. This the base. This is 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 the 4000 square centimeter. Now, we have to the side of the area. That is the area. This is the trapezium. This side is the trapezium. This is the opposite base. This is the rectangle. This is the opposite side. This is the rectangle. This is the area. 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 This this is the same thing. 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 This is Tough TSA. Any other it is to be painted inside and outside. Number will important paint here and upon the area. Any in the enum, how much would the cost of how much would the cost of hundred rupees for square meter? If it amkus at the if it is square meter lana than the rikinada, amkus centimeter lana the tirikina. Punamla in the enum, within a number in the lake convert enum, square meter lake convert enum. But square meter lake convert into hundred into hundred. So, we will divide this answer. Now, we will divide this answer. 15705.6 divided by 10,000. We will divide this answer. 1, 2, 3, 4. We will 4 places. We will divide this answer. 1, 2, 3, 4. We will divide this answer. 1.5705.6. This is the answer. In the area, TSA area. Any Sadikanam, it's Namala inside and outside and then under paint is in under. Inside and outside and paint is in the area and number three multiply chena. 
2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എത്രയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഇതിന് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3.14112 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് വരിക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് സൈഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് എത്ര റുപ്പീസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫോർ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡും കൂടി ചെയ്യണം കാരണം ഇത്രയും റുപ്പീസ് ആണ് എന്താണ് എന്തിന് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ ആൻസർ ത്രീ വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വരിക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് വേണം ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ച